মাননীয় উপাচার্য পরিষদের সুন্দর মহোদয় সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথি বৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া অধ্যক্ষ সরকারি প্রশমন কলেজ পরিষদ প্রফেসর ডক্টর এ এস কায়ুম উদ্দিন আহমেদ উপাধ্যক্ষ সরকারি প্রজমন কলেজ পরিষদ প্রফেসর নুসরত জাহান বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ সরকারি প্রজমন কলেজ পরিষদ মোহাম্মদ আল আমিন সরোয়ার সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ সরকারি প্রজমন কলেজ পরিষদ এবং তপন অধ্যক্ষ তপন চক্রবর্তী আহ্বায়ক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন কমিটি আমি সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথিবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করতে পারেন সভাপতি সুদেবৃন্দ মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করছেন আজকের আয়োজনের প্রধান অতিথি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র যুবরত্ন শ্রেণী বা সাদিক আব্দুল্লাহ মহোদয় অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সঙ্গে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করলেন আজকের আয়োজনের উদ্বোধন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক আরিফিন মাননীয় উপাচার্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় মহোদয় সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথিবৃন্দ আমরা সবাই জোরে করতালি দিয়ে স্বাগত জানাই আমাদের অতিথিবৃন্দকে আমি যারা এলামাই রয়েছেন বাইরে একটু বলেন বাইরে সবাইকে বলব আপনারা সবাই আমাদের হল মেশা অবস্থান করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মূল আয়োজনে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আর মামা আব্দুর রহ স্যার যারা আব্দুর রহিম স্যার আমি আপনাদেরকে একটু মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে স্বার্থ করাচ্ছেন আপনারা আমাদের প্রাণ আপনারা আমাদের শিক্ষা গুরু আমাদের মঞ্চে আছেন আর বাবা আব্দুর রহ আমাদের স্যার সৌদ স্যার আব্দুর রহিম স্যার আমি বাইরে দেখা রয়েছে বন্ধুগণ আমি আমাদের অনুষ্ঠানে চলে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ একটু মজা রাখুন স্যার মজা আসছেন আমাদের খুবই কাছের মানুষ আমাদের সবাই মানুষ রাখুন স্যার সভাপতি প্রফেসর জাহানা বেগম আহ্বায়ক সরকারি প্রজন্মন কলেজে বাংলা বিভাগ আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে যারা আমার শ্রদ্ধ শিক্ষাগুলো রয়েছেন মাননীয় প্রধান অতিথি সম্মানিত উদ্বোধক মহোদয় বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমার অগ্রণী ভাই বোনেরা সহপাঠী বন্ধু সাজন এবং শ্রেণীর ভাই বোনেরা আমরা সবাই সতীর্থ বাংলা বিভাগে উনিশশো বাত্রিশ সাল থেকে দু হাজার বাইশ সালের এই সুবর্ণ জয় কিন্তু সময়ের পথ পরিক্রমায় আমরা যারা এসেছি যাদেরকে হারিয়েছি যাদেরকে নতুন করে পেরেছি সবাইকে তাদের গভীর থেকে জানাচ্ছি এই পৌঁছালি সকালে বিনম্র আলোয় অজস্র ভালোবাসা প্রীতিময় সম্ভাষণ অনুষ্ঠান মালা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকবো আজ সারাদিন সারাবেলা আমরা দুজন বাংলা বিভাগের এটাল এবং সেটাল সেকালে আমি কামরুল মন্দির এবং একালে রেজার ইসলাম বাবু আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে প্রথম পর্বে থাকবে আলোচনা এবং গীতি আলেখ্য বাংলার মুখ এবং দ্বিতীয় পর্বে থাকবে উন্মুক্ত গান আবৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো প্রিয় স্বজন আমরা সবাই আজ মিলেছি 
कबूल कर तो कबूल होती है और तो काम तो कबूल होती है और उनके नाम लोग बोलते हैं आप लोग क्या ये बड़े दोस्त सब हैं आप तो इस साल के फूल दिए शोध से क्या बनकर आ रहे हैं एवं बेगम शामसुन का भी वो हमारे मैडम हमारे मैडम के फूल दिए बाबू के लिए आप से ये मौके आमर गाने जा रहे हैं तीन सॉन्ग जा रहे हैं बोलेंगे शुन्क करके ये वो उन जगह जॉब के रोज़ दिन जॉब तो शिल्पी हमें आप जाके मौम से आवाज़ आ रहा थी तीन सॉन्ग बोलेंगे शुन्क तो बाबू नो हमारे प्रोफेसर बीमार का प्रवृत्ति हाँ ताकि पुलिस शुरू करते हैं कि अपन कोर्ट से नहीं होते बंदूक हैं हाँ हाँ जरा ठीक सॉन्ग पुरी मिशन कर गए अभी शिल्पी भेज दो अभी आपने देखे मॉन्स या वो बंदर अच्छी एवं जरा जॉब तो शिल्पी रोज चल अभी आपने देखे वो मॉन्स या वो बंदर अच्छी हमारे ठीक सॉन्ग की पुरी मिशन कर बाजू दो हमरे ऐसे ऐसे फूल दिए परोन करने ल आज के रे आयोजन में कुंठान होती थी महोदय उपोधुक महोदय शाहो उन्हें ना विशिष्ट होती थी कर दोगे अनेक अनेक और भी ना तो ना आते हैं जानूं जानूं ना इस तरह बातों दूसरे आगे भी कर ची ये लोग ये लोग ना ज़्यादा जानते शिक्षित रहे चे और ये लोगों ने अपना मन चाशो अपना अपनी आवाज़े � एक जो हमारे शाम में जुबान जब करो हमारे हाथ में अपने जो आ अमी जरा तीन साल में आप जुबान कर दें तादें नाम निश्चित कर ची प्रोफेसर बीमा चौकुर्ती बीमा कृष्ण भालदार मोहम्मद इजाज मुसीन खान लिखी रेखा मोशिद स्त्रावनी और शीर्ष सुधारा कॉम्बैक करके चालू करा ये पौधे हमारे रोटी दी ब्रेंडों के उत्तरी ओर पड़ी हैं यार उससे तो तुम्हें हमारे खुदा रोटी दी बड़ी तो सीधी कर प्रश्न है मारोनियों के और जब सर्दियों में शादी का बुला मोहम्मद के उत्तरी ओर पड़ी है जिससे सोए का पते में मंत्र जमाली आमी फाबे जाना मंत्र जमाली आप के और रोजाना ची है ना इधर पर है अमादेर उत्पोत हो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साथी को लाइफ फील्ड मारने योग्य जो लोगों ने शादी शुरू कर दिया महोदय के उत्तरी और पुरी जैसे ना अमादेर बोल रहा है हमने एसोसिएशन में जी है दर बोल रहा हूँ जैसे अपने एक एक अमादेर उसी दिन जो कि उत्तरी और पुरी है खाना रोज़ चें, हमारे ऑनलाइन विस्तार रोज़ चें, प्रोफेसर दूसरा दान, मैडम रोज़ चें, ताकि उस तुरीय पुरी तरह दूर रोज़ आना चाहिए, प्रोफेसर दाना ना देखो, आउट में बांग्ला विभाग अलग नया एसोसिएशन रोज़ चें, शामसुन ना मिनो अपर छेले जिन्हें रोज़ चें, ना मैं अपनी तुम्हारे का बा� ऐके ऐके प्रत्येक अतिथि प्रेमियों के सम्मानित अतिथि प्रेमियों के उत्तरीय उपलब्धि है होते हैं अतः जो चमत्कार है ऐसी मुहूर्त से बहुत दिन हम राष्ट्रीय को मानों देते हैं वो उत्सव शिक्षक ये दिन भी जो लोग के साथ है आप अधर मतलब गुड़ी मारुष दूचा 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 नहीं आशो हम लोग बेच हाँ आरे एक तो उत्तर ही हो हमारे सामने बाकी अच्छे हमारे सो में पाते मामूल तो बेगो सांसुन आर भी नो मैडम के उत्तर ही हो पड़ी जा रही है एक बार एक बार है उत्तर को तापों का डॉक्टर बोलती है आउट गर्ल पूरे दिनों ने उन्होंने मास्टर का कॉमेडी आके वो उत्तर ही हो पड़ी जा रही है एक बार ह अपना रही पाला कुरो में हमारे उसी दिन ब्रेंडो के ग्रेस्ट गुलो तादें हाथे तूने दिन तो तभी हमारे प्रधान उसी थी सर्दी बसाते कब्दुला मारुनी ओम्बे और कुछ और सीधी कर प्रश्न पुरुष और माँ दे हाथे ग्रेस्ट तूने जब ना हमारे बंदों को ऐ दिन में आशो 
আমরা শুরু করছি আমাদের উদ্বোধনের সঙ্গীত অর্থাৎ থিম সং পরিবেশনায় বাংলা বিভাগের এলাকায়
বঙ্গবন্ধু রক্তের উচ্চস্বী এবং তরুণ নেতৃত্বের অগ্রদূত আমাদের বরিশালের গর্ব তেজে আমার খালিক আবদুল্লা আজকে এই আয়োজনের সভাপতি প্রফেসর জাহানারা বেগম মঞ্চে উপস্থিত অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সামনে উপস্থিত আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয়জন সহজন অনুজ সহ সম্মানিত সুখীবৃন্দ সাংবাদিক বৃন্দ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে মহান বিজয়ের এই মাসে শ্রদ্ধাবনে স্মরণ করি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে রয়েছিল তাদের প্রতিশ্রদ্ধা আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে এই বরিশালের কৃতি সন্তান দক্ষিণ অঞ্চলের অবিবাংসিক নেতা জাতির পিতার ঘনিষ্ঠ সহচর শহীদ আব্দুর রব সিনেবাদ সহ যে ছজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং যে সাতজনকে গুলিবিদ্ধ করেছিল তাদের উপর শ্রদ্ধা করে স্মরণ আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি তিরিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা যাদের আত্মত্যাগে আজকে এই বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ মা বোন যাদের সংগ্রহের বিনিময়ে আজকে বাংলাদেশ এবং আমি আরও শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি আপামর বাঙালি যারা বঙ্গবন্ধু রাহমানে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্যতিক্রম শুধু সেই স্বাধীনতা বিরোধী আন্দোলন রাজাকার আহসান সহ এ যাবৎকালের গণতান্ত্রিক এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার ক্ষেত্রে শুরু করছি আমি উদ্বোধনী পর্বে বলেছিলাম আজকের যে বিভাগটি পঞ্চাশ বছর পূর্তি করছে উনিশশো বাহাত্তর সালে এই বিভাগে বাংলা অনার্স চালু হয়েছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় রোগ তার বলেছেন আমার সাথে আসনি গল্পে বলছিলেন এই বাহাত্তর সালটি মনে রাখুন একাত্তর সালে স্বাধীনতা না ফেলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমরা যদি একাত্তর সালে স্বাধীনতা না ফেলে বাংলাদেশ না পেতাম তাহলে বাংলা বিভাগের বাংলা বিষয়ে অনার্স হতো তখন উর্দু ফার্সি থেকে শুরু করে অনেকগুলো ভাষার সাহিত্যের বিভাগ ছিল বাংলা সাহিত্য যেমন আমাদের বাঙালিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন উর্দু ভাষীদের জন্য উর্দু সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ফার্সি সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ এগুলো ছিল এগুলো এখনও আছে কিন্তু বাংলা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত বাঙালি জাতি ছিল লেচ্ছ বাঙালি এই যে আমরা বিভিন্ন সময়ে বলি হাজার বছরের নিষ্পৃষিত বাঙালি এইটি অনেকেই হয়তো অনুধাবন করেছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেই কারণেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন আমার বিশ্লেষণের তিনটি জায়গায় একটি হল এই বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে দ্বিতীয়টি হল বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর তৃতীয়টি হল বাঙালি জাতি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই তিনটি বিষয়টি যখন তিনি তার ব্রেন চাইল্ড ছয় দফার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘোরালেন এবং আপামর বাঙালিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর বাঙালির মাঝে নিয়ে গেলেন বাঙালি এই তিনটি বিষয়কে আত্মস্থ করেছে অনুধাবন করেছে বঙ্গবন্ধু এই বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আপমর বাঙালিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যার ফলাফল আজকের এই ডিসেম্বর বিজয়ের মাস সেই জায়গাটা থেকে এই বাংলাদেশ হওয়ার পর এই বাংলা সাহিত্যটি মর্যাদা বেড়ে গেছে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব বেড়ে গেছে এই বাংলা ভাষা সাহিত্য এবং বাংলা বিষয়ের যে পড়াশোনার গুরুত্ব বেড়ে গেছে এইটি কিন্তু আজকের পঞ্চাশ বছরের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে এবং দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি 
আমার চেয়ে আরো বেশি বলতে পারবেন আব্দুল রহমান সহ আপনারা যারা সিনিয়র আছেন তারা বলতে পারবেন যে তাদের মর্যাদাটা কোথায় বেরোচ্ছে তারা যখন বাংলা সাহিত্য অনার্স না বিষয়ে না পড়াতেন তখন কি ছিল আর পরে কি অবস্থা তৈরি হয়েছে এই যে তিনটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছিলাম বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ দিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাহাত্তর সাল পরবর্তীতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই বাংলা ভাষা এই বাংলা বিষয়ের অনার্স সাবজেক্ট করার এবং মাস্টার সাবজেক্ট করার জন্য সারা জায়গায় নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার প্রমাণ এই মনোমোহন কলেজে বাহাত্তর সালে অনার্স বিষয় চালু হয়েছে সুতরাং এইগুলোকে আমাদের কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না উনি আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টাটা করে গিয়েছিলেন কিন্তু পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে শুধু ব্যক্তিবজিত হত্যা করেনি এই স্বাধীন বাংলার যে চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান মনস্ক বাংলাদেশ গঠনের যে চেতনা সেটিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেই জন্য তিনি সেই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পন্ন করে যেতে পারেন আমাদের সৌভাগ্য আজকের এই স্বাধীনতার একান্ন বছরে দাঁড়িয়ে তার সুযোগ কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা এই বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং তিনি সফল হচ্ছেন একটি উদাহরণ দিয়ে সমাধান দিয়েছি আজকে এখনো দিচ্ছি এই বাংলাদেশটি দু হাজার একুশ সালে মধ্যমায়ের দেশের জাতীয় সেনের প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে এসেছে যে তিনটি সুযোগ দিয়ে মধ্যমানের দেশ হয় একটি হলো মাথা পিছু আয় একটি হলো ক্রয় ক্ষমতা আর একটি হলো সক্ষমতা এই তিনটি ক্ষেত্রেই আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গ্রাজুয়েশনের জন্য যে ফোন মাত্রা দরকার সেই মাত্রা আমরা অতিক্রম করেছি এবং এইটি যদি দু সাল পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকে কিংবা স্থিতিশীল থাকে তাহলে জাতিসংঘ এই বাংলাদেশটিকে মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে স্থায়ীভাবে গ্রাজুয়েশন দেবে তাহলে পৃথিবীর মুখে বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ একটি অনন্য মর্যাদায় চলে যাবে যে দেশটিকে একসময় বলা হয়েছিল তলাবিহীন জুড়ি দারিদ্রের দেশ দুঃখ বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ সেই দেশটি আজকে পৃথিবীর মুখে মর্যাদার আসলে প্রতিষ্ঠা হবে হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তাহলে সেই মর্যাদাটা কে ওই স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী দলের তা বঙ্গবন্ধু সুযোগ হবে আরেকটি বিষয় এখন সামনে আমাদের আছে সেটি হলো আমরা বাঙালি আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরা নিয়ে আসবো সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা যেটি উনিশশো বাহাত্তর সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা অতি পূর্ণতার সাথে সেই দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন যে দিক নির্দেশনার মধ্যে সংবিধানের চারটি স্তম্ভ ছিল আপনারা সকলেই জানেন আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে বাংলা বাঙালি বাংলা ভাষা এই সবগুলোকে আবদ্ধ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দ্বিতীয়টি ছিল হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা আর তৃতীয়টি ছিল গণতন্ত্র চতুর্থটি ছিল সমাজতন্ত্র সাম্যের বাংলাদেশ এই চারটি স্তম্ভের মধ্যে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র হল সর্বোচ্চ স্তম্ভ সেই গণতন্ত্রের চর্চা করতে হলে যে জায়গাটা আমাদেরকে যেতে হবে সেটা হলো সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান জাতির পিতা অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন বাহাত্তর সালে সেই সংবিধানের আলোকেই কিন্তু আমাদের দেশ এখন পরিচালিত হচ্ছে মাঝখানে এই সংবিধান স্থবির থেকে সামরিক শাসন আর শরীর শাসনের মধ্যে দিয়ে কিছু সময় গেছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বাঙালি জাতি এই বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের নিজের মতামত নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই সংবিধানের আলোকেই দেশকে পরিচালিত হবে সুতরাং আমরা যদি আমাদের এই দেশের অধিকার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে দিতে পারার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আগামীতে এই সংবিধানের আলোকে দেশকে পরিচালিত করে আমরা বাঙালি জাতি বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে 
একটি উন্নত জাতিতে রূপান্তরিত হব যা দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিয়ে গেছেন একচল্লিশ সালে এই দেশটি হবে পৃথিবীর উন্নত দেশের মধ্যে একটি দেশ আমরা যখন গুণে হিসেবে বলি পৃথিবীর উন্নত দেশ এই সাতটি এই আটটি এই দশটি বিশটি আমরা বাংলাদেশ একচল্লিশ সালে ওই উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি আমি আজকে আপনাদের এই বাংলা বিভাগের খেলা বানাই আসছি সেটা পুরনো মিনিটে পুরনো মিনিটে পঞ্চাশ বছরে আপনাদের যে অবদান এই বাংলা বাংলা ভাষা এই বাংলাদেশের জন্য এই জায়গাটায় আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনারা রিকল করুন আপনারা অনুধাবন করুন এই বাংলা ভাষা এই বাঙালি এই বাঙালি জাতি এই দেশ আজকে হতো না একটি নেতৃত্ব যিনি আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র তেরো বছর জেল দুরূপ ছেড়েছিলেন এই বাঙালি জাতি এই বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে এই বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা তার নেতৃত্বে আস্থা রেখেছিলাম বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতৃত্বে আস্থা রেখেছিলেন আপনারা সেই অবদান রেখে গেছেন এই পঞ্চাশ বছর সুতরাং আগামীতে যেন তার স্বপ্ন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংবিধানের আলোকে আমাদের মতামত আমরা নিজেরা নিতে পারি আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরা নিতে পারি সেই সংবিধান আলোকে যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি পরিচালনা করতে পারি তাহলেই কিন্তু সম্ভব তাহলেই আমাদের অবদান করা সম্ভব আমি আজকের এই দিনে আপনাদের সকলের প্রতি এই বিহিত অনুরোধ রাখব আগামীতে এই দেশটি যেন আমাদের যে স্বপ্ন নিয়ে এই বাংলাদেশ হয়েছিল সেই স্বপ্নের প্রতিটি ভাব যেন আমরা পূরণ করতে পারি সেই লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশটিকে আপনারা অবদান রাখবেন সেটি আপনার নতুন প্রজন্ম পূরণ করব সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা বঙ্গবন্ধু সকলের সোনার বাংলার জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য অবদান রাখব সেই আহ্বান দেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরদিন
আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আমরা তার সহযোগী হিসাবে যে ছয় বছর পঞ্চাশ বছরে হয় নাই আজকে প্রথম করতেছেন আপনারা এটা খুবই ভালো লাগে তাহলে মনে করি এখানে মুরব্বীরা উপস্থিত আছে সবাই আর স্পিকার আমার একটু শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিত্ব ভালো লাগে থাকে
دیگری این بیر کنه کنه شد بیر کنه فرمان شد و در کنه شد کنه شد در این کنه که این همه همه این دو دو کنه شد و همه پخشا در همه همه جو دی کنه اکتور اپا که موری تازه تازه کنه 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 جو دی اکتور شخص رو پایی تازه که همه شخص رو تازه رو تازه کنه جو دو بود بیدی که این شخص رو 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 अभी मुझे कोई एक दिन की जो भी दो पैसे चाहिए अपना ये शास्त्री दे दे अभी माथा में दे दे वो जहाँ बोल दे हम सुन दो ताकि ताकि वाला बोलो आशा आशा के अंदर सब आए एक ने फिर तो देश की चूप वालों जाने मुझे बोल के और एक बात है बोलते पाले ना जाने बोल दे आज के बोल पूरे ग्राम के लिए इस दूसर आशुन को धन्यवाद दें। आशुन को धन्यवाद मैं तो आपने कि प्रोफेसर जहांगीरा बेगो शाहबुद्दीन बांग्ला विभाग के नए एसोसिएशन मास्टर ओरिशन शामिल हैं शुरू में तो आपने तो दो को कर दें जो ये दूसरा मंचे लोग काशी में से दो तीन जो मार्ग में चला रहे हैं तार में तो किसी बोलते चाहे
মাছ পাঠাইছে মানে কোথা দিয়ে মাছ পাঠাইছে মানে কোন জায়গা দিয়ে মাছ ধরছে আল্লাহ জানে কোন জায়গা দিয়ে ধরছে